Naam, karibu mpenzi mtazamaji katika sehemu yetu ya gumzo. Hapa ndipo mtazamaji katika siku za hivi. Karibu na sasa si maisha ya kisasa. Maisha yamekuwa magumu. Kuna changamoto za kifedha ambazo watu wengi katika ndoa ama katika mahusiano wameshindwa kuhimili kutokana na ukosefu wa fedha au fedha hizo kuwa nyingi au ziwepo alafu zije zipotee. Wengine katika ndoa huamua kuvunja ndoa zao na kutafuta maisha mengine kwingine yaliyo bora. Wengine huamua kusalia na kuvumilia. Lakini wengine vile vile usema mvumili ngoja ngoja ama kuvumilia sana kuumiza matumbo. Wengine usema subira uvutaheri. Sijuani basi niko naye Pastor Samuel Mutunga. Karibu Mutonga. katika studio zetu Mutonga samahani. Na Birehab Mutonga vile vile. Mr and Mrs. Karibuni. Na daktari wa mapenzi mshamzoea. Mbona umecheka na kweli daktari wa mapenzi? Bwana mamati. Nacheka kutoka na vile linatoka ndani mwako. Linatoka vizuri. Ni mshauri wetu bwana mamati. Karibuni. Na mbona nabii Mutonga safari yenu katika ndoa mmeoana kwa miaka ishirini na mbili changamoto kuu ambayo imeweza kukumba ndoa yenu ilikuwa gani tuseme ladies first ladies first birehab na uh, ile naweza kusema ni kwamba wakati tulioana no. tulianza maisha vizuri sana nakumbuka hata tulifanya doa harusi tukaenda Zanzibar honeymoon tukanunua nyumba tukanunua gari no. lakini after some times mm -hmm. uh, biashara ilienda chini no. kila kitu ikakuwa auctioned gari ikaenda nyumba ikaenda kila kitu tukawa tumekuwa pua mm -hmm. na katika hali hiyo what i have observed ni ya kwamba tuliweza kushikana sana mimi mm -hmm. na mume wangu na kabla, kabla moja kabla hatujafika hapo yes. tupumzikie hapo kwa mlienda chini sana yes. mkaisalia kwa hali ya uchochole yes. na pastor samuel wewe hali ilipokuwa hivi wewe kama mwanamume kiongozi wa familia baba mume wa rehab mm. ulihisi vipi Uh, ilikuwa ni changamoto moto kweli uh, mambo hayakuwa rahisi vile lakini uh, kutokana na kuelewa majukumu yangu kama baba Naam. kama bwana eh, nilijitahidi niwezavyo mara nyingi ilikuwa siwezi ku, 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 kuwezesha familia kujimudu kimaisha Naam. lakini nilichokuwa nacho nilikitoa kwa wingi Naam. na kwa urahisi mm -hmm. nacho ni upendo kwa Naam. mke wangu mm -hmm. uh, kwa watoto na mambo haya hata yalipokuja kwa njia ile nilielewa ya kwamba hayakuja tu kuangamiza Naam. bali yalikuja pia kutujenga. Na bwana mamati katika ndoa za kisasa mm -hmm. hasa wale wanaoelewa katika na watu wenye hela. Ndiyo. Je, kuna garantii kama katika maisha yako ya ndoa kutoka ile siku umeolewa ama umeoa hadi mm -hmm. mwisho fedha zile zitakuwepo? Mm -hmm. Kila ambacho tutafanya mwanaisha kieleweke vizuri ni kwamba ndoa inapitia katika misimu tofauti mm -hmm. ambazo tunaita seasons yes. na kuna ndoa ndoa iko na kuanza katikati yake na mwisho wake mm -hmm. na utakuta kwamba mnaweza anza mkiwa na hela Nam. na kwa hivyo kwa mfano wale wanaoingia katika ndoa siku ya leo Nam. kuna wengi wanakimbia wakisema natafuta mtu wa hela mm -hmm. lakini ningependa kuambia kwamba hela huja mm -hmm. hela huenda Nam. na zinaweza kuwepo mkianza mm -hmm. lakini zifike mahali ukute kwamba hamuna hela Nam. kwa hivyo kama kwa mfano mtu ambaye anaingia kwa ndoa siku ya leo Na. asiweke mbele jambo la kusema kwamba mm. nataka mtu wa hela kwa sababu unasikia vile mchungaji anasema yeye na mke wake mm. zilikuwepo yes. walipoanza mm. lakini zikafika mahali zikawa zimeondoka Na. sasa zinapoondoka hapo mtu ajue kwamba hata kama zipo leo Na. zinaweza ondoka pale hela zilipoondoka yes maisha uhusiano wenu mm. wa kimapenzi mapenzi ya kuzungumza ya kucheka na shughuli nyingi ambazo zinahusiana na ndoa ilibadilika kwa hakika haikubadilika kwa sababu uh, naweza sema our foundation was Na. not on material things mm -hmm. tulikuwa tumeoana mume wangu hakuwa na pesa tulikuwa tunafanya kampuni moja ya crown paint na tulikuwa cash workers. Nam. Kwa hivyo hatukuona kwa sababu alikuwa na mali. Nam. Kwa hivyo wakati hata mali iliisha tulijitia moyo na kujua kwamba we will recover again. Nam. And we kept encouraging ourselves. Nam. Na katika hali hiyo tukawa we found ourselves need so much together. Nam. Na pamoja na watoto wetu. Mm -hmm. Yes. Unje vijana wengi wa sukizo wanaingia katika ndoa za sukizi. Pesa ikipotea wana wasiwasi, pengine mke wangu ataniacha, mke wangu ataondoka atapata mtu ama ataanza kunidharau. Mchungaji ulikuwa huna wasiwasi kwamba biraha baraza kupata mtu mwingine bora mwenye hela ambaye hey. atamtunza vizuri vile kushinda vile ulivyokuwa ukimtunza. Maana binadamu ni wale wale wapo wanaotegea tegea, ushindwe, wachukue. Ah, uh, ningependa kusema hivi, tunapokuja kwenye ndoa tukiwa na ufahamu 
mambo mengi ambayo tunaona kama yanaweza kuleta ma, ma, mambo kama unayosema hayatakuwa hata kwenye mawazo yetu ulikuwa hunayo ma, mawazo uh, manake uh, as a human being yes. mm, there's that fear ulikuwa kuna wasiwasi kwamba nao pengine mke wangu ataniacha a a sikuwa kwa sababu nili, nilimfahamu kwa miaka michache tuliyokuwa nayo mm -hmm. tulikuwa tumeishi pamoja na ya kwamba pasipo fedha kuna mengine ya muhimu ambayo unaweza kuipa mm. familia yako mm. na ndipo nilisema mm -hmm. upendo najua ya kwamba kwa, kwa, kwa kimombo tunasema lavish i lavished my family uh, with love and whatever little that i had Naam. without measure and that alone uh, could take care of uh, many fears that mm -hmm. i had mm -hmm. ya kwamba ningehofia mke wangu ataniacha hivi a uh a -uh. Hata yeye mwenyewe baadaye alisema ya kwamba mm -hmm. uh, aliridhika hata kama sina chochote. Mm -hmm. Maana nimejitolea kwa vichache nilivyo navyo. Kwa, kwa, kwa tunasema kwa kwa 30. Mm -hmm. Nimejitolea kabisa. Hivyo hapakuwa na, na, na mambo kama yale ama mawazo yale eh, kama kwangu. Katika pressure za upotea pressure ni nyingi. Kuna mm -hmm. marafiki, kuna kabisa. familia, mm -hmm. kuna ndugu. Ndio. Okay. Mchango wao. Mm -hmm. Katika kudunisha au kuregesha uhusiano. Mm -hmm. Wengi wa marafiki utakuta kwamba kuna swali umesema kwamba labda angeendea mtu aliye na hela kwa sababu zake zimeisha. <laughs> Kabisa kuna marafiki wa aina hiyo ambao ni fisi wanangojea nyama kuanguka <laughs> wachukue kwa haraka. <laughs> Lakini yule ambaye ameingia katika ndoa muke na mme <laughs> wakati mnaingia katika ndoa haswa wanasema walifanya harusi. <laughs> Unajua katika harusi wengi huwa wepesi wa kutamuka kwamba nitakuwepo kwa shida na raha <laughs> kwa mema na mabaya. <laughs> Lakini kule kutamuka sasa kufanyike kuwa practical Mm -hmm. Sasa ni wakati sasa mambo yenyewe yamekuja. Mm -hmm. Kwa sababu kutamuka ni rahisi lakini unapoyaingia sasa ndio nah. tunajua kama yale ulitamuka ni kweli mm -hmm. ama si kweli. Mm -hmm. Sasa marafiki nao wanaingia aje na watu wa jamii. Nah. Kuna wengi ambao watasema kwamba labda kutokana na huyu wengine wanakuuliza unafanya nini kwa huyu mwanamume? Hana kitu. Hana kitu. Na ukiwa, ukifungua masikio usikize watu wengine nah. kama si nyinyi wawili mke na mme nah. mtaachana. Familia yako kuweza kuweka pressure wewe. Na marafiki zao kukwambia eh rehab kuwa. Wewe unapoteza timing. Eh. Si ufuate mtu fulani na fulani, si ujipange. Je, eh. ule walipokufuata? Wewe kwambie pengine uwashane na mumeo mm. kwa sababu pengine hela zimekwisha mm. matatizo yamekuwa mengi unakuwa mm. auction hapa mm. unapigwa mnada pale mnalala njaa hapa mm. unaomba paka fair mm. je walipokuambia si ujipange ilifanyika mm -hmm. ilifanyika kwa hakika lakini ile nilisimama nayo ni ya kwamba wakati tulikuwa nayo kwa nini nimwache sasa hana Nam. na kama vile nilikuwa nimesema hapo mbeleni our foundation was not on material things. Mm -hmm. Uluweza kuwajibu hivu. Kabisa. No. Na nikawa nasema mbona wakati ule ya likuwa na ni amenibaia nyumba mm -hmm. na gari ya muku niambia ni muache. Bona saizi. Na nilikuwa nasikia ndani yangu ni nafaa nisimame na mme wangu mm -hmm. na familia yangu. No. I cannot, I could not allow my family to break mm -hmm. just because of material things. No. Sababu kama vile brother angu amesema hapa ni kwamba you can have mm -hmm. today and tomorrow you don't have. Mm -hmm. So nita muacha. Labda nita muacha na kesho wakue na ayo tena. Mm -hmm. Kama sasa mungu naona ameturegesha. Naam. So kufumiria ni ya muhimu sana. Mm -hmm. Yes. Sala la, la uvumilivu. Mm -hmm. Mchungaji. Sala uvumilivu. Kwa mba kufumilia ni muhimu. Mm -hmm. Lakini kwa njini wanaume. Pale baadhi yenu. Pesa inapopotea. Hata ili mapenzi. Huisha kwa mkeo. Ukansa kutafuta visababu. Kumlaumu yeye. Si kwa kusudi. Lakini yale unayopitia. Yanathiri maono yako. Na mahusiano yako. Je wewe uluweza vipi kama mtu ambaye anapitia hayo kwa sasa ni ushauri upi uliza kumpatia ili asifike nyumbani akajiona hana maana unajua mwingine katika akili yako unafikiri mke wangu ananiona hana maana kumbe anakuona na makili wasiwasi wako kwamba leo sina kitu uh, kwa ukweli ni kwamba panapo ufahamu kama nilivyotanguliza basi mambo hayaezi kufika kwa viwango vingine Nam. ya kwamba uh, jambo lilo nisaidia pale ni kujua ya kwamba mke wangu sio adui yangu Nam. mke wangu ni rafiki yangu Hata kama kuna matatizo yatakayo kuja, najua ya kwamba tunapambana pamoja nae. Uh -huh. Wala siku mshuku ama kumchukulia kama adui. No. Hivo, tunapokuwa na ufahamu ule, mambo yanakuwa rahisi uh -huh. na hayawezi kutulemea kwa viwango vingine. Uh -huh. Lakini kama sija kuwa na ufahamu ule, no. pengine kwa urahisi, uh -huh. ni, ni naweza kushawishika, no. kumdania ama kufikiria, atafanya mambo ambayo na yaogopa. Uh -huh. Hivyo panapo ufahamu ule yanakuwa ya yanakuwa rahisi kukaa na, na ujasiri ule na, na kujua ya kwamba yule mke sio adui. Mm -hmm. Na kwa kweli nimeona yale na mke wangu 
nashukuru Mungu kwa ajili yake mm -hmm. amevumilia makubwa magumu ambayo uh, kwa ndoa nyingi tumeona e, 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 ya me, e, mambo kama yale yamevunja e, miaka 22 mm. e. ni miaka kutosha <laughs> e. uvumilivu ni hali ya juu na kupa hongera mama mm. kwa sababu ni wachache sana mm. ambao wana nguvu mm. na imani kama wewe bwana mama uh, kwa mfano sasa utakuta kwamba katika hali kama hii ya, ya mchungaji mambo yanakuaje wakati mko katika hali kama hiyo Nam. wanaume na wanawake wako tofauti na labda kuna watu wanapitia hali kama hiyo hii leo Nam. wengi wa wanaume akikosa pesa hunyamaza mm -hmm anashindwa kuongea. Mm. Unaweza muuliza kitu ukiwa mama, Awe mkali. ukute ukute ni mkali mm -hmm. ama ukute hakuongeleshi, mm -hmm. ukute kwamba labda hadaki, hataki kuongea na wewe. Ama, ufali. Ehe, ama ukute kwamba anapokupatia jibu ni lile huku kutarajia. Mm -hmm. Ukiwa mama unahitaji kwa mvumilivu. Na wanaume nao wapate kujua kwamba wanawake hawatawahi acha kuuliza wanaume maswali. Mm -hmm. Mwanamke akiwa kwa nyumba akiona mume wake maswali hufunguka na kwamba hata kama ulitoka ukamwambia sina hela mm -hmm. ukirudi hata kuomba hela mm -hmm. kwa hivyo lazima ujue uulizwe kama ulisema hauna na unarudi tena na kuuliza haimaanishi kwamba amesahau lakini wao wanafunguka hivyo mm -hmm. lakini kitu kiliopo sasa ni kipi mshikamano kati ya wewe na mume wako yeah. ni muhimu zaidi mkishikana pamoja shida huja kuwajenga mm -hmm. na wengi kutokana na shida huwa mtu anajua kwamba huyu na mimi ni sehemu moja mm -hmm. hata kuje nini hamuwezi achana na katika chochote mtakacho barikiwa nacho utakuta mtachikamana zaidi mm -hmm. kuliko hata hapo awali ndio tatizo kubwa ni kwamba kuna baadhi wako na shida mm -hmm. kwa hiyo wanasema matao juu kama shida ni za kujenga mm -hmm. watu fikiria shida ni za kuvunja mm. bwana samwa Uh, shida sio kila wakati ambapo zimekuja kuvunja mm -hmm. uh, mara nyingi zinakuja kujenga kwa hivyo itakuwa ni muhimu tuchukulie yote eh, eh, positively manake yanaweza kuwa yamekuja kujenga alafu tunayakimbia mm -hmm. basi tunabakia kuwa uh, hafifu uh, hivyo 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 uh, uh, kwa kila uh, mwanaume hasa na wahimiza hivi be yourself usiogope Unazo huna wewe ni bwana mm -hmm. wewe ni baba mm -hmm. na utakapokuwa uh, muazi kwa jinsi ile hata utakapokosa no. mkeo watakuamini lakini ikiwa ukipata ni zako unaficha mkeo watafikiria unazo unakataa no. mm -hmm. hivyo hataelewa mara kwa mara anaweza kukuinukia so jambo moja ambalo ni muhimu tumekaa no. kwa uwazi mm -hmm. fedha zangu ni za mke wangu no. ni za watoto wangu mm -hmm. ama kwa hakika sija ficha sijaweka mahali ambapo mke wangu hatajua mm -hmm. manake mara nyingi atachukua atatumia ni zangu ni zetu Nam. bas mm -hmm. kukiwa na uwazi ule mambo yanakuwa sawa sawa bila help yes Nam. ushauri kwa kina mama kina dada ambao katika ndoa hivi sasa wanapitia changamoto hizo ilizopitia wewe mm -hmm. na saiza amefungasha vilago vyake kwa mlangoni mm -hmm. na mkoba asema naenda kwetu mm. bwana wewe ulinitoa kwetu kwa raha umenileta kwako kwa masaibu ushauri upi unawapatia ile naweza kusema ni ya kwamba ndoa lazima ipitie mapito test of time mm -hmm. na ni vizuri kuvumilia na kwa hivyo mimi ile naweza kuwashauri ni ya kwamba wacha tuvumilia wa mama mm -hmm. because of uh, our children mm -hmm. mimi najua nilivumilia kwa sababu ya watoto wangu mm -hmm. siku nataka watoto wangu wakatoka hivyo wakawa hawana mm -hmm. uh, baba mm -hmm. sababu tu ya pesa because you can have today tomorrow you don't have so mm -hmm kama kuna yeye ambaye anapanga kutoroka kwa sababu ya shida no. shida huisha yes mm -hmm. seasons come and go no. so stick to your marriage mm -hmm. because of our children no. yes mama atakumalizia na kumalizia wacha niongeleshe mtu ambaye anataka kuingia mm -hmm. kwa sababu kuna yule anataka kuingia ambaye mawazo yake na macho yake ni kwa pesa mm -hmm. usipende pesa penda mtu mm -hmm. hilo jambo la kwamba yule ambaye yuko katika ndoa no. ujue kwamba kabla uondoke jua kwamba leo unaweza muondoka umwache no. kesho atakapo labda pata mali je utarudi mm -hmm. na wewe ambaye ulitoka kwa sababu no. watu wengi huwa mtu anatoka mm -hmm. alafu baadaye anajifunza no. je kama yale unajua saa hizi wakati ulitoka ungejua kabla no. ungekuwa ulitoka kwa hiyo ndoa mm -hmm. haungetoka mm -hmm. kwa hivyo yule ambaye yuko kwa ndoa usiondoke mm -hmm. na yule ambaye anataka kuingia usiangalie pesa na yule ambaye alitoka na kuna ile umejifunza hata ni vizuri kurudi. Naam. <laughs> Mtazamaji basi tunakamilisha hapo sehemu yetu ya gumza pandifo bwana Samuel na mkiwa asante sana kuja kushare yes. taarifa ya maisha yenu na mapito mliopitia. Mm. Na bila shaka mtakuwa mfano mwema kwa wale ambao wanaingia katika ndoa hivi sasa na wapitia changamoto ambao kwa tayari kutoka bwana mama tikule kwetu pwani mm -hmm. kuna msimu mmoja unasema hapendwi mtu hapendwa mm. pochi. <laughs> Lakini vile vile wakajibiwa wakaambiwa <laughs> ukisema uwanini wenzio anauliza mm -hmm. watampata lini
Ndiyo. Ni kweli kabisa. Haya, tunamaliza upande wa pili wa studio mzangu Ahmed Balo na taarifa za sport. Tuseni mbali.